าปุ่มคำบ้าเก่งเจบินมดงอนเก็บงอนนาปุ่มเอาเส้นเป็นสาวตุ้ยตะกูดิบดุยนาวัดติดึงหายสารไปเราสิบาลุงโอ้ยจะตั้งมาพีอันเล็กเล็กนะมันไฟยินดอยดอยดอยสิบกระจุกนะมาเจ็ดแต่เส้นเพียงถึงหัวไอให้ตะไคที่หมดโดยทันตึงตึงเป็นมดงอนเก็บงอนเดินเดินมาเติมจะมองตาแสงวิบีดังเดินไปชิงดินเที่ยงเดือนอันเดิร์กชิงดินของพวกเราถึงสายสองวันละ20นาทีตัวที่เป็นทางตัวของ HCB7 ด้วยการจัดการของบริษัทของพวกเราที่ผลิตสินค้าชื่อเรียกว่าเทคฟู้ดวันนี้พวกเราจะมาเจอกันที่ร้านอาหารพงศ์ชาวคุณทุกท่านทั้งหมดนายสีก็มีนายเกียร์ก็มีนายดีมดามและก็มีนายผู้ชายเอ็มแคสเอ็มแคสอันเอ็มเป็นผู้ชายที่สุดในโลกนี้เป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในโลกนี้ที่แถวชาวบ้านเบี้ยงไงอันหมัดวะโอ้ฮอตแจกไหนเยอะเลยฮะฮอตแจกไหนเยอะเลยโอ้ผมบี๊กเห็นไหมชุดตากับเขาให้โดยเจย์ละนิ่งเงยสีแฉนิ่งกาสีจอมสวิตพอละนิ่งเงยตายนั่งพอละนิ่งเงยเงียบตึงพอละนิ่งเงยนั่งหนอพอละนิ่งเงยก็ดาวอ๊อกเชื่อเป็นเธอเออตัวเองเป็นเธอมาเป็นได้ตัวเองเป็นเธอเป็นเธอมาเดาเป็นเธอยี่สิบ Em là Mia rất vui có mặt ở chương trình của ngày hôm nay mình đường ghê mình hôm nay cái gì á dạ em thành viên bình thường nhất đội em là việt minh hết à còn em là đạo uyên ạ thì à chắc bình thường hơn đúng không dạ hết dạ hết rồi cái đội bình thường ghê luôn á cái đội này chưa bao giờ chích thuốc hết trơn rồi mời đội đàn ông dạ thưa anh người ta mời mình tới chương trình này á một phần là để ăn phần thứ hai là mình cũng phải giới thiệu mình phải nói chuyện như thế nào cho nó văn vẻ nó hoa mỹ nó xứng đáng với không gian thanh cảnh và cung đình như thế này đúng không anh đội kia hơi kỳ dạ em là thanh duy hết ủa sao vậy anh không anh thấy hôm nay anh bất an anh cũng thấy tương lai mùa mịt quá rồi mời thành viên dạ à, em tới đây là ngày hôm nay à, ăn cũng là chủ yếu à, mà hôm nay là tới gặp là chú trần giang rồi cảm thấy rất là vui hạnh phúc à... à chú hả bình thường tôi lớn tuổi rồi hỏi sắp cưới rồi tào lao tập trung công việc đi dạ à, em là À, cho nì ngô dạ hết bữa nay chứ có cái mùi đỏng hậu sao á đi mời đi mời nè mời người đàn ông chững chạc nhất nhóm dân dễ nha dân dễ anh đâu có biết nói dân dễ gì đâu thực ra thì trong cuộc sống của chúng ta thì ăn rất là quan trọng đúng không ngày nào chúng ta cũng phải ăn hết đó thì ngày hôm nay tới đây rất là vui khi mà tham gia một cái chương trình sáng dân dễ gì được không chưa giới thiệu tên ờ vậy hả mình là đại nhân hết một sự giới thiệu nhạt nhòa của hai bên ủa còn anh là ai vậy anh chưa giới thiệu tôi là ông hoàng hạnh phúc cũng không quan tâm lắm các bạn là ca sĩ thì rách đi lưu diễn rất là nhiều đi khắp các tỉnh thành và đặc biệt là tất cả các nước trên thế giới all the world thanh duy đã từng đi nước nào đông nam á em đều đã đi hết rồi nhật bản hàn quốc dạ hết mình đi nhiều chưa mi á đông nam á và châu á mình đi cũng nhiều đúng không dạ anh đi campuchia thái lan hàn quốc hơn hơn đi nhiều làm ăn nhiều ví dụ cả hàn quốc bạn ăn món gì dạ thực ra là vì là ca sĩ nghèo của anh cho nên là tới những cái nước đó đó chỉ là ăn cửa hàng tiện lợi thôi những cái món ăn mà mua giá rẻ tiền á cho nên nó cũng không phải là đặc trưng gì lắm ở cái nước đó em hy vọng là ngày hôm nay thì chương trình có thể cho em được những cái món ăn đặc sản của những cái món ăn ở quốc gia đó chứ thực ra là nghèo lắm tội nghiệp ủa anh nghĩ anh nói như là tụi em sẽ nhường cho anh ăn hả anh duy em biết là em sẽ không nhường đâu và ngày hôm nay chúng tôi hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị những món ăn hấp dẫn và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là gì là gì ạ rất thú vị tinh hoa ẩm thực phương đông là những nước như giống như mình nè là phương đông đó à, còn ở bên kia là gọi là phương tây à, ở bên kia bầu trời á chúng ta hãy chờ xem nguyên liệu đầu tiên là gì xin mời video clip
các quốc gia châu Á luôn là điểm đến hấp dẫn cho du khách từ khắp mọi nơi trên thế giới. Ngoài khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, nền văn hóa đa dạng và sự thân thiện của người dân bản địa, thì ẩm thực cũng là sức hút không thể chối từ của châu lục này. Không chỉ có những món ăn truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc, châu Á còn là thiên đường của ẩm thực đường phố với cách nấu đơn giản và chú trọng vào gia vị. Trong tập cuối của mùa 3, hãy cùng ông Hoàng Hạnh Phúc du hành một chuyến để tìm hiểu về ẩm thực của các quốc gia phương Đông nhé! Dù có khác biệt về văn hóa hay lịch sử phát triển, các quốc gia châu Á đều có một điểm tương đồng lớn, ảnh hưởng sâu sắc của nền văn minh lúa nước. Chính vì vậy mà điểm chung đầu tiên trong ẩm thực của các nước phương Đông chính là nguồn lương thực chính, lúa gạo. Gạo được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau dựa trên thói quen của người bản xứ, qua đó cũng bộc lộ tính cách của người dân mỗi quốc gia. Chẳng hạn như món sushi của đất nước mặt trời mọc, người Nhật gọi cơm là trái tim của sushi nên món sushi muốn ngon thì trước tiên phải có cơm ngon và muốn có cơm ngon đúng điệu thì phải dùng gạo Nhật với hạt căng tròn trắng bông. Hạt gạo sau khi nấu phải đạt các yêu cầu thơm, chắc, dẻo, ngọt, không bị rời rạc và có độ bóng nhất định. Loại sushi quen thuộc nhất phải kể đến là nigiri sushi, tức là sushi chỉ gồm gạo và thức ăn nắng thành viên dài. Sự đơn giản và thơm ngon nguyên thủy của gạo càng tồn hương vị của thịt cá và giúp món sushi thêm đặc sắc. Chẳng hạn như món sushi cá trích ép trứng này đây, khi ăn bạn sẽ cảm nhận rõ ràng những miếng cá bùi thơm béo ngậy, cái giòn tàn ngọt liệm của trứng cá hòa quyện trong miếng cơm thơm chua dịu dàng. Ăn cơm mà thành tao như thế này thì đúng là chỉ có người Nhật mới nghĩ ra. Về với Việt Nam chắc bạn đã không còn xa lạ gì với gạo tấm. Nguyên liệu làm nên món ăn sáng được ưa chuộng nhất của người miền Nam. Tấm là hạt bâm ở phía đầu hạt gạo. Khi nấu chín, tấm không nở bung mà chỉ nở phồng nên tơi ngọt, khô ráo hơn cơm thường. Đi kèm với phần cơm giản dị, các đầu bếp miền Nam lại cất công thêm sườn nướng bếp than, chả trứng thịt bằm, mỡ hành xanh mướt, rồi lại đủ thứ đồ chua. Chính sự hào sẵn và nhiệt tình đó đã làm nên một món ăn tùy dân giả nhưng hương vị lại phong phú vô cùng. Người Hàn Quốc có câu không quan trọng đã ăn bao nhiêu cơm bởi luôn còn chỗ cho té ốc bóc kia. Đây là món bánh làm từ gạo được sử dụng rất phổ biến trong các bữa ăn của xứ sở Kim Chi. Có nguồn gốc từ dịp lễ hội, bánh gạo tượng trưng cho sự ấm no, trù phú nên thường đi kèm với nhiều nguyên liệu khác nhau. Điều đó thể hiện rõ rệt qua món lẩu bánh gạo phô mai. Lần lượt xếp bánh gạo, chả cá và rau củ theo cụm vòng tròn. Thêm gia vị vào giữa rồi từ từ cho nước dùng vào. Lũ sôi lại là có thể thêm mì, tôm, mực và thật nhiều phô mai. Những miếng bánh gạo dẻo dài thấm đẫm vì nước súp cay, ăn kèm đủ thứ hải sản ngon lành, thêm chút phô mai béo ngậy, chỉ ăn thôi mà nghe như tim cũng tan chảy theo phô mai rồi. Cùng nhắc đến gạo thì không thể nào bỏ qua Thái Lan, đất nước có sản lượng xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Đối với người Thái, xôi nói riêng và các món làm từ gạo nếp nói chung đóng vai trò rất quan trọng trong bữa ăn hàng ngày. Vì vậy, thay vì bánh trái, người Thái lại tráng miệng với các loại xôi ngọt. Trong đó, món được nhớ nhiều nhất chắc chắn phải là xôi xoài. Cái dẻo thơm của xôi hòa vào vị béo ngậy của nước cốt Rồi cân bằng ngay bởi miếng xoài chua chua ngọt ngọt Chỉ một miếng thôi mà nghe như cả đất nước Thái Lan vui vẻ và nồng nhiệt đã ở ngay trước mắt rồi Từ Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Thái Lan cho đến Việt Nam Dù gạo được chế biến theo cách nào Thì ý nghĩa cuối cùng của loại lương thực này Vẫn là mang đến sự ấm no, khỏe mạnh và hạnh phúc cho con người Và hôm nay, tiếng đường ẩm thực xin mang chút hạnh phúc này Đến với đội thắng nhé Trò chơi này vô cùng đơn giản Thu hoạch gạo Sẽ có hai cái thúng đường gạo Dạ Hai đội chơi sẽ luân phiên Gọi là chơi tiếp sức Hãy nhìn qua bên đây Có hai con húp húp Con này ta gọi là con húp húp Ủa giờ em mới biết tên luôn á Mấy bé gọi là húp húp Ngồi lên đó phi đến Thúng gạo Múc gạo Bỏ vào bọc phi về Đổ gạo vào thúng Sau đó đưa cái bọc đó lại cho người tiếp theo Phi tiếp Trong thời gian nhất định đội nào mang về nhiều gạo hơn dạ. đội đó giành chiến thắng nhớ dòng ba không được rời khỏi lưng khi nhúng mời lên hấp hấp <cười> làm được sẵn sàng chưa <cười> ba hai một bắt đầu một bắt đầu Khi thu hoạch gạo xong với điệu nhảy chỉ hai phát là tới thì đội nam coi như là phi quá dữ đội nữ thì rất chậm tuy nhiên sự cần cù nhiều khi là chiến thắng chúng ta cân thử này là của đội nữ bốn ký bốn ký gạo quá giỏi và đây là đội nam bốn ký bảy con số vừa rồi nói lên một điều rằng đội nữ 
là đội chiến thắng nhìn miệng yeah. vào yeah. có được ăn rồi mấy đứa vào đi mấy đứa ba, ba. Có được ăn đâu mà vô mình được ngồi mà mình được ngồi chung mà vào đi trời ơi coi cái tô bóp gì kìa có miếng hồ mái kìa nè nè một kia mở lửa lên mở lửa lên anh mở, mở lửa rồi anh mở tốc độ tối đa hai ngàn độ xe rồi cái gì cái mình là những người văn minh lịch sự dạ ăn uống nó phải có nề nếp dạ đó thấy giờ thấy đại nhân không đó ăn đồ ăn đồ phương đông mà làm như phương tây vậy đó em xin lỗi bây giờ cái món đầu tiên là mình nên dùng đó là mình dùng cái sushi 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 mình sẽ dùng một miếng cái này người ta gọi là gì wasabi con không biết con không biết đúng rồi bởi vì con không được ăn thì con trả lời wasabi là con được ăn miếng rồi <cười> miếng mỹ này là gì em trả lời có được ăn không ừ. ăn sushi nha ừ. ăn ăn sushi em mới trả lời nha chứ ăn mùi tạc em không trả lời nha yeah. mùi tạc dễ yeah. wasabi em phải mùi tạc mùi tạc là tên tiếng việt của wasabi ủa mình đang ăn đồ nhật mà trong dùng tiếng việt cái lát hồi em trả lời wasabi nói không cái này là mùi tạc bởi vì mình người việt mình phải nói tiếng việt con ơi con đã trưởng thành rồi đấy nhật là một đất nước xung quanh bốn bề là biển chính vì vậy cá tôm cua rất là nhiều bây giờ mình sẽ dùng miếng cá chích ép trứng mình chấm vào đây cái trời mới dẻo cái trứng nó nổ tân tách ở trong miệng nè ăn miếng này tưởng đang ở hốc cây đô ở hòn đảo của nhật á mời dùng ủa không lẽ tự nhiên một cái bàn bốn người đàn ông ba người phụ nữ mà ba người phụ nữ phải nhịn ôi công lý đâu vậy công lý, công lý à? ở đâu vậy anh công lý rồi bắt á mặc dù là con ăn cơm trứng cá chích nhiều lần rồi nhưng mà hôm nay ăn lại vẫn ngon vì sao có hương vị của sự chiến thắng đúng rồi cái miếng cá chích nó giòn biết không nó vừa mềm cái phần thịt mà cái trứng em nó lại ăn giòn, giòn đâu có cần anh diễn tả nè nhưng ở đây ngon lắm ngon hơn mấy cái đặc biệt á là cái gạo rất là dẻo và Đúng. họ ngâm chung với cái loại giấm 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 chị ổn chị ổn ổn bất cao bất cao bây giờ mình ăn cái này nè cái này là sushi tôm thích mà ở ngoài bắc người ta gọi là pê 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 ăn nha ngon anh ngon nhìn mặt là biết rồi cay lắm không cay cay lắm không lên không lên không hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai trời ơi hoa anh đào nữa rộ trời ơi cái tôi riêng thích này á nó khác như cá trích tôm tích đã được làm chính dạ nó ngọt kinh ngụm nó có cái rong biển ở ngoài nó thơm mùi biển nữa anh anh ăn miếng anh tưởng đang ở vũng tàu á đây là lần đầu tiên em ăn uh, sushi tôm tích á ủa dạ lần đầu tiên luôn á em muốn chua ăn thì ừ, cũng kệ em thôi <cười> cái miếng tôm tích nó bự ăn nó ngọt thịt đã lắm luôn á <cười> đây là tôi chi lương nhìn nó nhìn cái miếng lương thử cái nha mà cái miếng lương nó dày ồ nó dày mà nó thơm ghê á anh lương nhật là một trong những món cao cấp đúng. của đồ nhật đúng bình thường ăn cái miếng lương nó nhỏ xíu mà cái này nó bao hết cái cơm luôn kìa ồ ồ ồ ồ ồ mày ồ ồ mày cái đường rớt ồ ồ ồ dễ gì dễ gì rớt trời ơi rớt người ta lụm sao <cười> Dính miếng cơm chừa ai kìa Dính chừa ai Trời ơi Cái lùi nó béo kinh cũng Gạo dẻo mà dưới đeo giòn 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 Nó thú vị lắm Ăn đi Thú vị lắm Thú vị lắm mấy đứa ơi Không công nhận á Nè mọi người phải hửi trước Trước khi ăn này mình phải ngửi cái mùi Đúng Rồi Nói gì thì nói các em là phụ nữ mình ăn không có em nó ngồi nhìn miệng thì nó hơi kỳ bây giờ trả lời được câu hỏi sau đây sẽ được ăn trên bàn ăn 
của những món sushi hoặc là sashimi luôn có một dĩa gừng để làm gì thôi dễ ờ dễ ờ để nó dung hòa lại cái vị trai để nồng hơn cái vị trai để khử trai khử, khử mùi hả trai khử mùi tráng miệng hả Đó, gừng để tráng miệng có uh, thêm cái uh, hương vị rồi ngồi chơi đi con cái gừng á trong một cái bàn tiệc của sashimi hoặc là gì á là để đổi vị ví dụ ăn sushi xong đúng không miếng cá sushi đúng không xong cái tại ăn miếng gừng gì chi để tẩy cái mùi đó đi ăn cá trích ăn cá trích xong tẩy mũi đi ăn hai mươi chỉ ví dụ vậy thì cho tụi em ăn tụi em mới hiểu là ừ gừng nó xóa cái vị đó ăn cái món mới về nhà ăn gừng sao <cười> món tiếp theo sẽ là cơm tẩm Ồ, tụi em là đậu cơm tấm nè em ơi dạ. Đậu cơm tấm hết Ngày nào tụi em cũng ăn cơm tấm hết Ở người Việt Nam mình á Cơm là một trong cái loại lương thực không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày Bởi vì sao? Quan niệm là ăn chắc mặt bền Chắc bụng trước đã Để chi? Để có sức, để lao động Có thể không ăn phở Nhưng không thể không có cơm Đúng Một tháng ăn phở không sao Nhưng một ngày không có cơm là nhớ Thử nha Tại vì cơm tấm đặc biệt á là nấu rất ít nước để chi? Để cái hạt gạo nó khô và đặc biệt cơm tấm mình càng rời là càng tốt ừ. nó nhảy vô miệng ừ. nhảy luôn hả đặc lòng ăn thử miếng chả 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 à. miếng chả nhìn chất lượng chưa kìa ừ. 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 miếng sườn nó không quen ừ. miếng giường nè ngon anh ngon lắm em ơi chấm như nước mắm phải lấy mấy cái miếng có hành đó, đó. Ừ. cái cơm nó rời cái chả thì nó lại béo béo trong đó có trứng có thịt bằm có nấm mèo để xem người ta nướng sườn có khô hay là không nha Trời ơi, giống như mưa trong đây vậy <cười> Tửa rồi, tửa rồi Mà không phải trong đây không, trong ba đây nữa <cười> Quá tuyệt vời, mời yeah. Nhưng mà bốn người làm sao mà ăn hết bốn dĩa cơm được, em thấy đồ ăn quá trời luôn Mỗi người một dĩa hả? Hai người một dĩa là được rồi Mỗi đứa cứ ăn một dĩa đi, đừng để người ta hy vọng quá tuyệt vời đúng không? Ê, mình thấy tự sự có mặt của tụi mình bị thừa thải quá. Hỏi nó đi ngồng hoàng ơi. Rồi một câu hỏi nữa. Đã từng ăn sashimi rồi đúng không? Trong một dĩa sashimi có bốn loại cá. Ví dụ cá kiếm màu gì? Trắng. Rồi sai mình màu gì? Màu hồng. Tuna màu gì? Màu đỏ. Rồi đúng về người Nhật người ta ăn miếng nào trước? Em biết câu trả lời rồi. Trắng hồng đỏ. Ăn một miếng Một, một miếng thôi hả ông Hoàng? Dĩ nhiên một câu miếng thôi chứ Ba Ăn hay không? Mất cơ hội bây giờ Ăn ăn Trời ơi Rồi bỏ bạn liền, bỏ bạn liền Trong sashimi là người ta ăn là từ màu nhạt đến màu đậm Sau đó người ta có đem cơm tắm không? Có <cười> Chị hướng không bánh ăn đi chị Ờ, không có người chị gì luôn á Miếng đường nó béo đúng không? Mi Thịt nhiều ăn nó béo Nó dày á, quan trọng là nó dày Bình thường em ăn hết kia á, nó mỏng lắm Niềm vui của con là nỗi đau của hai người bên cạnh á Tại em không dở lời gì Em nói thiệt nha là em em quá tự hào vì Việt Nam mình có món cơm tấm luôn á Sao vậy? Tại sao tự hào? Quá ngon, cơm tấm nó xứng đáng là cái món mà được chia sẻ khắp thế giới Tất cả mọi nơi, thậm chí trên thế giới người ta vẫn ăn cơm tấm Sài Gòn Bởi vì ta nói là không có một hương vị nào khác ở những nước khác Nè, anh sẽ làm lại cho em coi nè Một miếng nước mắm Trang lên tắm Đó Để miếng cơm này vào trong miệng Nó bắt đầu nó chạy Không quan tâm Làm sao không quan tâm được Nè, miếng trường nè Miếng trường nó ngon là phải vừa có Mở vừa có nạc bị sao Mở cho làm cho thịt nó không bị khô Đúng Chấm vào đây Miếng sườn xuất sắc 
quá tuyệt vời mà thường hồi xưa cơm tắm hồi xưa là có hay có dưa leo cà chua không thể chấp nhận mà thường thường ăn cơm tắm là ăn cơm với chả chả có nấm mèo nhiều quá à. ngon miếng chả này cũng xuất sắc lắm miếng chả này rất là nhiều thịt mà nó rất là chắc chứ nó không phải là ăn bị bỡ bỡ bột bột ẩm thực giỏi đó nói không có cảm nhận được mình phải được ăn cơ em nghĩ có người ăn vậy luôn á anh bây giờ mình ăn cái gọi là cơm bót kỵ cơm bót nhiệt độ bắt đầu đâu có chi có mì có hình như này chả cá chả cá ừ có thấm and uh, mực and uh, trứng ếch rồi ốp có hả ừ ốp bá đây hả à. ốp trời Trời ơi, đã có những sự vụn vỡ trong tâm hồn Trời ơi, quá trời truy luôn á, trời ơi Ủa, Ngon, ngon á, ngon á, chết rồi Bây giờ, ngoài trời đang mưa rơi Mà ăn cái món này thì còn gì cuộc sống nữa Quá đỉnh cao Húp Nãy mình chơi húp húp, nên giờ mình húp Ồ Cái nước nó béo béo của phô mai Nó cay cay của kim chi và ớt Và đặc biệt là nó thơm mùi của biển vì có hai sành hai sành hai sành sọc hai sành sọc đây bây giờ mình 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 ăn miếng tôm bốc kỹ ngon ngon phải nói là dùng từ dễ thương á mình cắm miếng mình ăn dễ hơn nó dễ thương cái miệng á nó 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 dẻo dẻo thì không mà nó không có nặng nha không thử không có nặng bụng đâu nha thử đi thì cái cục bánh gạo là tinh hoa của cái nồi lẩu mà Mà cái này nó hay ở chỗ là cái nước của nó thanh và loãng và nhẹ chứ không phải đặc 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 sệt sệt, sệt như mình hay ăn Lại giỏi về ẩm thực Nè khi mà ăn cái vị nó cay cay chua chua mặn với phô mai nó béo béo nữa thì nó không có hề bị ngấy Em thấy cái phô mai nó chảy chảy xuống ngon Nè nó nó chảy như nước miếng em đang chảy vậy đó mi <cười> Lâu 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 nước miếng Đây hỏi câu nữa nha Hỏi nè tập trung trả lời kìa Việt Nam mình nữa ăn là toàn món chính không? Ví dụ như cá, cò, canh, Hàn Quốc có phân biệt món chính và món phụ. Vậy món phụ tiếng Hàn Quốc gọi là gì? Em biết. Em có biết tiếng Hàn đâu mà biết. Nhanh ba. Ba ba ban chan. Ban chan chính xác. Đây là một bắt tay gái, một người giỏi về ẩm thực và sẵn sàng bỏ rơi bạn bè lúc nguy hiểm. Em bánh gạo nữa, mực với tôm. Nữa. Cái tôm này sao nó giòn dữ ta Ngon, cái tôm ngon anh, cái tôm ừ. xuất sắc luôn á Đau đớn quá Mọi người không ăn cay được, không được ăn <cười> Ăn đi Còn phải ăn, đàn ông không biết ăn cay, không được Hấp cái nước trước đã khi ăn, hấp cái nước trước khi ăn Rồi cảm nhận cho tôi biết, thế giới đã ùa về chưa Tôi lên ghế ngồi luôn gần hoàng Buồn quá Cô đơn Em giác sự có mặt của mình như không Đây ngồi em Ủa em Trời ngon lắm nha Em nghĩ chơi chị rồi Xuống dưới đây ngồi nhiều khi ông Hoàng nghĩ cho câu hỏi nữa Đúng rồi Thì để hướng dẫn hai đứa trả lời Ủa này ngon lắm mày con ơi xuống đây con Mà em thích nhất là cái chả cá Tại vì bình thường ăn chả cá nó không có thơm như, như vậy Ủa hai mình có chơi với nhau không? <cười> rồi bây giờ đố câu luôn nè Thiệt á, đồ ăn ngon quá mà Đúng rồi, phải chia sẻ anh Giờ tôi đố qua nước Lào luôn nè Cái này không biết thì đừng bao giờ đi làm ca sĩ nữa Ở nước ở Việt Nam mình có rất nhiều nhưng nước Lào không hề có Là cái gì? Cái này là kiến thức sơ đẳng À, không có biển Giỏi à. Rất chính xác Ok ok, em hiểu rồi Mia ổn không em? Em, em? em ổn, em ổn, em ổn Em ok Nè anh cho miếng mực vô nè Cho miếng tôm, miếng tôm xuất sắc Anh Hoàng ơi Ơi Lại giờ em không được làm ca sĩ nữa hả? Ừ Làm ca sĩ thì phải học địa lý gì chưa? Đâu đi cháu nhận được Một người đi với một người Một người đi
không ăn chay được chứ trời ngon thôi mày ngon luôn á ngon quá trời ơi ướt nước mắt bắt bắt hấp luôn kìa trời ơi mình hút bắt hấp luôn kìa xin xa xô chương trình này đã đưa chúng ta đến những cảm xúc này qua những cảm xúc nọ thấy sao thấy sao nó nó vừa béo nó vừa ngậy mà nó nó rất là The Koreans Koreans trời ơi mình nghỉ chơi luôn nha tôi không thể tin một ca sĩ mà nãy giờ hỏi bốn năm câu không hề biết một câu nào không thể tin được nhưng mà quý vị hãy nên nhớ nghệ sĩ có người này người kia <cười> rồi bây giờ mình ăn cái món quê hương của thanh duy và đại nhân <cười> là xôi xoài thái lan xưa là đi tàu bài ta thả đi tàu bài xôi xoài vì sao có món này ở bên thái lan người ta rất hay kết hợp giữa cái nếp với lại trái cây và nước cốt dừa Ủa? Ủa? Sao vô mày? Ai làm nước cốt dừa vậy? Tuyệt vời <cười> Hãy miếng xôi nè Miếng xôi nhớ quá chung, chung nước cốt dừa nha Mình sẽ xay 360 độ Để chi? Để nó dính vào nước cốt dừa Đó Và để chi? Để người ta thèm hơn Đó Để lên U uh. Chưa nhai vội Nhai vội đi Ồ, Cái nếp nó dẻo mà nó có đậu vọng Nếu cốt dừa thì nó đậm Và nó béo Xoài thì lại ngọt ngọt Giòn giòn Chưa chua Đợi cái gì nữa Mà cây đợi hoàng xong Trời ơi nó không dùng ngon quá Nó không dùng ngon xỉu luôn cái miếng xoài nó vừa ngọt nó vừa chua nó không bị ngọt quá nha cái đó là điều rất quan trọng nha ngọt quá ăn sẽ bị ngán ờ anh nói em gì vậy tại vì em không ăn em sẽ không hiểu được anh đang ăn cái gì nếu anh phải diễn tả cho em hiểu em nghĩ trên luôn trời cái nước cốt dừa này xuất sắc lắm luôn á đây là cái the best nước cốt dừa ever ngon hơn cả bên thái ạ ngon còn lắm rất ngon nước cốt dừa này rất ngon em muốn tin là cái món này ngon hơn bên thái không để anh cho em ăn nữa hả ồ em ơi cái chiêu nó xưa rồi cái chiêu đó tụi anh đã dùng mùa một rồi hả ờ bây giờ mùa ba vẫn dùng Ủa em không tin hả mày? Nè 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 <cười> Trời ơi nhìn mấy đứa nó dằn xéo cái miếng sâu mà thấy thương quá Mình ăn mấy phần mà chưa có thấm nước cốt dừa nó vẫn ngon nha ừ. Vẫn ngon Tại vì cái sôi nó không bị khô anh Đúng rồi nó không bị khô Nó không bị khô mềm Nhưng mà đặc biệt vậy nè Cái món này là món tráng miệng thường á Ăn một miếng là bị ngán rồi Nhưng cái này ăn không hề ngán Tại vì sao nó vừa miệng Thậm chí anh đi bên Thái anh ăn nhiều khi nó cũng bị ngọt Chính xác Chứ không phải là Chính nó xác. vừa miệng vậy đâu Duy và Nhân đi Thái rất là nhiều Bây giờ lệch bạc Quên hết lệch bạc mà Nè, nó ngọt nè, đi Thái đây Thái cái lan rất là nhiều Bây giờ cho một câu hồi cho người ta ăn miễn chờ Đố một câu gì đó về Thái Lan cho người ta trả lời để ta ăn Câu dễ thôi Duy ha Thường mình rắc ở trên xôi á Ngoài trừ đậu phộng ra thì nó còn rắc bằng cái gì nữa Hụt mè Mè Sai Một cái thứ mà nó đúng cái món này hơn đa số ở bên thái khi mà mua xôi xoài ăn thì nó sẽ ít khi rắc đậu phộng mà nó rắc một loại hạt khác tôi có ăn đâu biết <cười> con này nó được nhịn là đúng rồi <cười> nó là đậu xanh rang ăn ăn nó 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 sực sực với cái nước dừa thôi cho ăn miếng đi thôi cho ăn miếng nha không cái gì có cái luật của nó ô vậy hả như vậy là chúng ta vừa thưởng thức quá ngon một lần nữa mời cho ni ngô ôi cay lắm quạng ôi Cậu chú Cậu chú Ác rồi Cậu chú Cậu chú Cậu ác với bên kia mà hát bên đây nữa Ủa vậy chiến thắng đâu phải là tất cả đâu thấy chưa Nhai nuốt Đàn ông mà huyết ăn không được nhả ra Đã không đã không Bây giờ mới biết nó không ăn cay được á Chơi nhớ bao nhiêu năm rồi đó như vậy là cái vòng này là cái vòng quá ngon đi Chúng ta hiểu nhiều về ẩm thực Mặc dù có đội không hiểu gì Đó là lý do tại sao họ thua Không có gì phải bàn cãi đây nữa Và bây giờ sẽ là nguyên liệu tiếp theo Món ăn của các quốc gia phương Đông và phương Tây Có thể sử dụng cùng một nguyên liệu chính Nhưng thành phẩm vẫn sẽ có sự khác biệt rõ rệt Và yếu tố làm nên sự khác nhau đó chính là gia vị và tại mỗi quốc gia, người dân châu Á lại có những loại gia vị cơ bản để tạo ra hương sắc riêng cho ẩm thực đất nước mình.
Nói đến hương sắc của ẩm thực Việt Nam thì chắc chắn phải nói đến nước mắm. Không chỉ dừng lại như một loại gia vị, nước mắm đã trở thành linh hồn của tất cả các món ăn Việt Nam. Giúp tăng hương vị của thực phẩm đã đành, khi đứng một mình, nước mắm vẫn tỏa sáng và làm say mê biết bao tín đồ ẩm thực. Nước mắm bắt lên bếp thêm chút đường, lửa liu riu cho đến khi hơi sệt. Tiếp đó xào thịt mỡ, tôm khô cho ráo, rắc tiêu, tỏi, ớt, rồi đổ nước mắm vào kho cho quẹo lại thì đã có ngay món kho quẹt dân giả mà hao cơm hao rau rồi. Nếu bếp Việt không thể thiếu nước mắm thì bếp Nhật nhất thiết phải có nước tương, mirin và sake. Những loại gia vị này đều nhẹ dịu, chủ yếu làm nổi bật hương vị tươi ngon, tinh khiết của thực phẩm. Bộ ba này còn là thành phần chính làm nên hầu hết các loại sốt và nước chấm kiểu Nhật. Điển hình là sốt teriyaki, loại sốt rất thường gặp trong món ăn Nhật Bản. Tuy vào khẩu vị mà mỗi nhà hàng lại có cách pha trộn sake, nước tương và mirin để tạo ra hương vị teriyaki của riêng mình. Thịt cá ban đầu sẽ được rưới đều sốt, nhờ vậy khi nướng không bị quá khô mà màu sắc vẫn bắt mắt. Khi cá chín sẽ được phết thêm một lớp sốt teriyaki bánh đặc nên càng béo mềm và thơm ngọt. Nếu không thích mọi thứ quá mặn, người Nhật sẽ pha loãng hỗn hợp mirin, sake và nước tương với rượu soju. Kết quả là ta sẽ có nước dùng của món lẩu giấy này đây. Tất cả các nguyên liệu làm nên món lẩu này đều rất tươi ngọt và thơm mát. Nào là cải thảo, cà rốt, nấm, đậu hũ, rồi lại thêm hải sản tươi ngon. Hoa vào đó là nước dùng nhẹ nhàng không lấn át nguyên liệu chính. Ăn một buổi tự dưng cả người nhẹ bồng và sảng khoái hẳn ra. Nhắc đến ẩm thực Hàn Quốc, người ta sẽ nghĩ ngay đến những món ăn với màu đỏ đậm đà và vị cay nồng đặc trưng. Bởi theo quan điểm của người Hàn, vị cay không chỉ có tác dụng tăng nhiệt độ cơ thể để thích nghi với thời tiết, mà còn là sức mạnh để đẩy lùi bệnh tật. Và nhân tố quan trọng làm nên vị cay đó chính là bộ đôi gia vị tương ớt gochujang và ớt bột. Hai loại gia vị cay này đã làm nên hương sắc của hầu hết món ăn Hàn Quốc. Chẳng hạn như cơm trộn bibimbap, để làm sốt cho món ăn này, đầu bếp sẽ hòa trộn tương gochujang với nước đường, tỏi và dầu mè. Xếp các loại rau củ theo hình vòng tròn, ở giữa thêm sốt, thịt bò xào và trứng ốc la. Đem cơm đi làm nóng trên nồi đá để khi ăn cơm vẫn giữ được nhiệt độ. Phần sốt làm từ gochujang sẽ kết dính tất cả các nguyên liệu với nhau, giúp yếu tố âm dương trong món cơm trở nên hài hòa và cân bằng. Có thể nói vị cay phổ biến trong món hàng đến mức ngay cả những món ăn vặt cũng có dấu ấn của ớt bột. Với món chân gà cay, đầu bếp đã chuẩn bị một loại sốt đặc chế từ gochujang. Tiếp đó cho chân gà đã tẩm ướp, thêm thật nhiều ớt bột rồi đảo cho sốt và ớt áo đều chân gà. Vị cay nồng đậm đà của ớt sẽ cân bằng lại cái dai giòn bèo béo của chân gà, khiến ta cứ muốn nhâm nhi, nhâm nhi hoài không chán. Món ăn Thái bao giờ cũng đậm đà cả về hương lẫn vị. Đó là kết quả của việc phối trộn nhiều loại gia vị tươi như ớt, chanh, gừng, xả, lá chanh. Đối với người Thái, các loại gia vị này không chỉ là món ăn thêm đậm đà, mà còn là thảo mộc giúp tăng cường sức khỏe. Phong cách nêm nếm này có thể dễ dàng bắt gặp qua món tôm dâm. Các loại gia vị tạo nên món ăn này đặc sắc đến nỗi người ta còn tạo ra hẳn một hỗn hợp gia vị đóng gói chuyên dùng. Hút một muỗng tom dâm, vị giác của bạn sẽ thức tỉnh ngay lập tức bởi vị cay, chua, ngọt và hương thơm đồng nàng của lá chanh. Để rồi tất cả hương vị đó sẽ ở hoài trong tâm trí. Quá là một đại tiệc đầy sắc hương vị. Đội thắng hãy thưởng thức và cho biết các bạn đã trót mê hương vị nào nhé. Trò chơi này 
là trò chơi ném nhẹ ném ném nhẹ các bạn hãy nhìn lên trên bàn có 8 loại gia vị lỏng chúng ta ném và hãy cho biết nó là loại gia vị gì xin mời đây dựng lên dựng lên dựng lên bên kia copy sao à hay quá người ta sợ bên kia thấy nên ấp xuống khi nào hết giờ lật lên quá giỏi không có giỏi đâu anh tụi em được cái gian á chắc này chắc mi rim quá rượu nó đang ngọt này ngọt ngon quá à nước đường cái này chị thấy giống mi rim này nha rồi xong kính thưa các bạn chúng tôi đã làm xong rồi <cười> bây giờ thời gian cũng đã kết thúc rồi mời hai hai đội lật lên chúng ta hãy cùng xem hai đội có giống nhau không nếu cả hai đội đều sai hết thì sao <cười> ta hãy cùng chờ xem đây các bạn nghĩ rằng đó là mirin Và đây chính xác là Mirin Ủa gì vậy Mia? Nó thắng mà nó không biết luôn Mia Một cái đúng Mia hôm nay được nhìn là đúng rồi đó Nước từ Việt chính xác yeah. Soju Đây chính xác là Soju Chính xác là nước đường Chính xác Ôi hay quá à. Đây chính xác là Sake Đây Hai cái này Đúng hết rồi hả? Đây Chính xác là giấm gạo Như vậy còn lại chắc chắn là giấm táo Chính xác 100% Hay Tâm phục, khẩu phục Hãy chờ xem Số chu Dựng lên, dựng lên Dựng lên bên kia copy thôi Quá giỏi Kính thưa các bạn, chúng tôi đã làm xong rồi <cười> Đây, xa kê Không cần phải đếm nữa Xa kê Vậy? Như vậy là cái đầu tiên là sai rồi thì không cần thiết phải làm những khác Bởi vì người ta đúng 100% Như vậy đại tiền thứ hai thuộc về các cô gái xinh đẹp Đây Những món này đến từ nhiều quốc gia khác nhau Đúng rồi Đầu tiên chúng ta dùng cái món cá hồi nướng Xé nó cho kìa Vâng dùng thôi Ủa, Ủa, đời 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 anh. Đây Thử nha Bây giờ mình giả bộ mình diễn như mình thèm đi chứ ra mình cũng đâu có thèm gì đâu ừ. Mình có cần dắt chanh vô không? Dắt chanh vô ngon Ờ dắt vô mấy anh Dắt xíu đi Cảm ơn con Quan trọng là làm cho ông Hoàng mình mới hạnh phúc đúng không? Hơn nha Trời ơi Cá béo mềm Cái vị cái sốt đó Ngọt ngọt ờ. Chanh chua chua Ngon ăn đi các con Quá. Sao mà ngon bằng cái cơm lương nãy được Em cái vị của cái cơm lương hồi nãy á Nó cũng giống như hơi hơi giống cái vị của con cá thôi là Đặc biệt rất rất là ngon Là nó chỉ tóm gọn lại nó chỉ trông chỉ ngon thôi đúng không? Đúng rồi quá ngon Bây giờ mình ăn cái chân gà Nè gói bên đây nè Gói bên đây ăn rồi đúng, nói nè Đấy rồi Đấy rồi đưa qua đây đi con Chân gà nướng sốt cây kiểu Hàn Quốc nè Đặc biệt chân gà mình phải bóc tay Ủa, nhưng không phải dắt chanh nữa không Hoài Không <cười> Chương gà nó mềm Cái sốt Nó cay cay Mà nó ngọt ngọt Mà đặc biệt có mẹ trên nữa rất là thơm Chắc của Hàn Quốc hả? Ừ Cay quá con ăn không được Anh cái món Cái món này tiếng Hàn gọi là gì? Dạ Gà nướng tàu lao 
để tôi gọi cho cho google tôi hỏi bình thường ăn chân gà nó sẽ rất là ngán nhưng mà tại vì sốt với ớt nên là nó sẽ dung hòa lại cái vị giò ừ, em có cái từ nào khác từ dung hòa không ừ, nó hỗn hợp <cười> Cùng anh, anh sợ được ra chưa? Ra gọi Harry Won để hỏi món này tên gì? Vậy luôn hả? Chắc đó không thích anh rồi, nó không bắt máy <cười> à, chị, à, chị. Đã. À, cứ xem nào. Nói Harry đang quay hình rồi không có nghe được Nhỏ nào tổng đài nói <cười> Bên đó ăn yên lặng quá à Make some noise please Everybody make some noise Yeah, yeah. Make some noise Make some noise yeah. Ta 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 anh nhìn nó màu nâu có vị chắc chắn là cũng sẽ có một chút gì đó gọi là nước tương khi mà mình ăn vào mình sẽ cảm thấy là wow mình đang ở trên một cái dãy núi trên một cái dãy núi cái dãy núi ờ à, à, hơi lố à giờ mà <cười> rồi bây giờ mình sẽ dùng một cái món mà gọi là đồng quê món 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 quê nhà món thiên nhiên hoang dã đó là món kho quẹt các bạn biết ngày xưa là cái món này chỉ là nước mắm thôi thì sau đó mới thêm tóc mỡ đúng rồi oh, yeah. bắt đầu hình thành nè bắt đầu hình thành khi đã, đã có tấm mỡ à, trong cái người ta nói ừ có tấm mỡ ngon quá thì trong cái cuộc sống hiện đại hơn cái người ta nói ừ ba chỉ vô đi đó tin ba chỉ ba chỉ ừ thấy ngon quá thì sao mình không bỏ tôm kho vô nhỉ tôm kho vô và tiêu ớt rồi nó thành là một cái món đặc sản hiện đại đây chúng ta hãy dùng đây ờ à, cái đầu bắp đó nó mềm mà nó nhớ 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 á ăn cái miệng nó êm lắm rồi chấm thêm cái cái kho quẹt nó vừa mặn nó ngọt ngọt nó thơm đặc biệt cái mùi tiêu nó nồng mùi ớt nó hắt lên tuyệt vời nhưng mà quan trọng là cái ngôi sao của cái dĩa này đó là cái chén kho quẹt đó nó có ngon không ngon trời em không biết ăn kho quẹt nha mẹ em nói em đã bỏ mất một cái tinh túy của người Đúng rồi mẹ không biết ăn kho quẹt đây em không biết ăn ăn, ăn nữ không biết ăn thì mình nên thử giống như mình uống ly nước đắng vậy đó Chào con, thấy chưa không? <cười> Anh Mia có từ là ngon, còn bên đây có từ là dung gì? Dung hòa Dung hòa Đại vô ăn Ca sĩ bây giờ phí phạm Cái hành phòng không thể thiếu của cái món này á Là nước mắm đúng không anh Hoàng? Nước mắm ngon không? Ngon à. Nó không có quá mặn Phải nước mắm ngon thì cái món khoa hoàng nó mới ngon được Chị hiểu không? Không <cười> Thì chị có biết ăn Và không? trong đây nó có tiêu với ớt nữa Thì khi hai ăn hai cái món đó nó sẽ cân bằng lại cái món này Còn mới chấm có một miếng mà con nghe được cái mùi ba chỉ trong đó luôn á không bà? Bây giờ mình sẽ dùng cái món tiếp theo đó là cơm trộn hằng khuất Cái này em thích nè Xuất phát từ bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc Cơm trộn thịt bò thì Trong cái lúc đang nóng thì bắt đầu mình trộn đây là tinh túy của người Hàn Quốc Sau khi trộn xong chúng ta sẽ dùng Đó, có cà rốt, có rau, rồi có thịt Đó, có đặc biệt là có trứng Sao vậy? Dùng tay lại Không đưa chén cho ông Hoàng Quốc ăn rồi. Đúng rồi Ừ, à. oh my god Oh my god oh, oh. Các loại gia vị cậu vào rất là hợp lý Xin mời nhưng mà người Hàn Quốc có câu là phải hả bỏ muỗng vô ăn chung với nhau mới mới cảm thấy là gia đình hạnh phúc đúng không? Ừ. Nhưng mà mình phải nhưng mình mà mình không phải gia đình. <cười> Giờ mới hiểu được uh, lòng người, lòng dạ đàn bà.
kìa đặc biệt hết món tôm trộn là bởi vì cái tương cái tương ớt tương ớt của hàng tương ớt hàng á với lại cái bột ớt à. nó không có làm cho mình quá cay mà nó ngọt mà nó làm cho những cái um, phụ liệu nguyên liệu còn lại nó kết dính lại với nhau á bây giờ hỏi ở đây luôn nếu trả lời đúng ăn cái gì cũng được cho bạn cả ba được ăn nha tụi em đồng đồng lòng lắm khi người hàn quốc và người việt nam ăn chén cơm nó có sự khác biệt gì người việt nam ăn cơm giáp đồ ăn 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 người hàn quốc lấy cái muỗng mà canh 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 trộn 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 nước canh vô ăn nhầm nhầm đúng rồi tức là người việt nam mình lùa người hàn quốc không bao giờ lùa ta đều múc để ăn ba đứa ăn thế nào ừ, ăn, ăn được tất cả nhưng mà chỉ là người trả lời đúng thôi vậy thì thôi em nhịn em không thể nào để cho đồng đội em mà nhịn thôi à, nhịn luôn nói vậy nha <cười> em là sống chết với nhau chứ không phải như bên kia được ăn một cái là bỏ đồng đội thấy là chửi với mặt vậy á hiểu không em thấy vậy em mới thấy chuyện người hơi kỳ không anh duy anh làm vậy là anh đang chửi thẳng với mặt em mới đúng, đúng không vậy thì anh chửi thẳng mặt em luôn bây giờ mình thử món tiếp theo đó là lẩu giấy ủa nhau chưa ăn hả <cười> lẩu giấy em chưa ăn bao giờ hình như là cũng mới dắt chay hay lẩu giấy không có dắt chanh nữa dắt chanh hoài ba này mới sản xuất chanh Oh my god Nước nó thanh tao lắm Rồi bây giờ một câu hỏi dành cho đội này Ăn chung nha, ăn chung nha ông Hoàng Ba đứa ăn chung Nếu trả lời đúng, ăn chung Yes Hỏi đi, hỏi đi, hỏi đi Cái miếng giấy này nó có tác dụng gì trong cái lẩu này? À, à, đầu tiên đó là nó thay thế uh, cái tô Rồi, chứng ra <cười> Rồi, nghe giữ nhẹt nè Dạ, nó không đúng Với lại nó thấm dầu mỡ Trời yeah. yeah. Đúng rồi, người ta thắng người ta ăn Đi qua dành về Ủa, tụi em vui được ăn Dành về, tụi em thắng rồi Xin thưa quý vị Đây là nghệ sĩ đó thưa quý vị Chúng không có thể tin được Một sự hỗn loạn lại xảy ra trong chương trình Khiến đường ẩm thực Họ đã dằn xé cái lẩu của tôi Cái lẩu giấy của tôi Tôi buồn Tôi lùi bước về sau Họ coi tôi không ra một cái gì hết Tụi anh là gì vậy? Ngon <cười> không? Đầu tiên là em à, giống như nãy Hoàng nói á Là cái nước dùng của nó Ăn rất vô rất là thanh tao mà ngọt trong đó nữa Bây giờ Chúng ta thử mất tiếp theo Đó là Thẩm Chẩm Nghe mùi chả nè Mùi gừng nè Đúng rồi đúng Mùi hải sản nè Ủa chưa có trả lời câu hỏi mà sao ai cho ăn đâu Bấm gì đây Giờ lỡ mốt rồi nha đổ ngược lại hả Xin lỗi cho mình nó có dính nước miếng anh rồi Giờ đổ vô lại đi được không Giờ bởi ở đây nha Mấy đứa Dạ Mình đang tham gia game show cho khán giả thì hình xem mình dạ, mấy đứa Mình còn phải đi ra chợ Thì bảy bán tô muốn bò thì mà thì tư bán tô hủ tiếu Mấy đứa Nhưng mà anh phải công bằng đi Ừ Hồi nãy tụi em không có được nếm nhiều chuyện một miếng Nhưng mà có mấy em có công nhận là người ta hiểu về ẩm thực không Kệ Em không biết Đây là luật Đây là luật Bất kỳ Đây là luật cái này ngon à cái này vừa béo vừa thơm hải sản mà vừa cay nồng rất tuyệt vời con thử miếng đi trời ơi ngon thiệt anh hút rồi anh ra câu hỏi đi em à bên kia sao ăn hoài luôn kìa à, chỉ là cái nước thôi mà rồi trả lời câu hỏi chữ thơm dâm có nghĩa là gì thưa anh thơm nhắm thơm nhắm nó có không chỉ là thơm nhắm nó còn có là thơm giống cúng thơm giống sống thơm giống kinh có nghĩa là các loại nguyên liệu bỏ vô dù thơm giống cúng là thơm dâm mà nấu với tôm thì tôm dâm nó giống là như là canh chua của thái vậy đó đúng không ở những người con trai của thợ mộc bào đi chúng tôi không thể tin được kính thưa quý vị khán giả thân mến Hãy rộng lòng tha thứ cho họ Bởi vì họ vì miếng ăn mà Họ đã mất đi cái tính nghệ sĩ Họ bây giờ không còn gì để nói nữa Một sự hả? Ủa cái gì? Trời ơi! Hãy nhìn những con người này đi!
Tao thấy cái này sao con? Nó có bị chua cay à. Nó vừa thanh, nó lại vừa thơm với lại là nó rất là uh, Ăn vào thì nó có độ ngọt của tôm Đúng rồi <cười> Cái cái ngon ở đây không chỉ là cái đồ ăn nó ngon nữa Đúng. Mà là cái sự dạ, dành dật dạ. Và cái sự thông minh cho trả lời câu hỏi Và cái sự đoàn kết nữa Đoàn kết cho chúng ta Em quà <cười> Mấy đứa biết cái món tôm dung này anh thích nhất là cái gì không? Không Là cái lá chanh của nó Tại vì tưởng tượng cho mình uống, mình ăn cái nước súp á, nó béo ha Thì cái lá chanh á, cái cái vị nó mọi người biết mà nó rất là thơm Nó sẽ nổi bật, nó làm cho cái vị của mình ăn nó giống như là có cái vị thảo dược Nó không có làm cho mình ngán Kính thưa quý vị, những món rất ngon và rất hợp với khẩu vị Đó là cái niềm hạnh phúc của những người làm chương trình Mang đến cho tất cả những người tham gia chương trình Cũng như là mang đến một cái nhìn trên màn ảnh về màu sắc về hương vị qua sự cảm nhận của các nghệ sĩ Bây giờ sẽ là nguyên liệu tiếp theo Một trong những món quà quý giá mà đại dương ban tặng cho ẩm thực châu Á chính là rong biển Đây không chỉ là loại nguyên liệu phổ biến dồi dào trong tự nhiên Mà còn có giá trị dinh dưỡng cao và phù hợp với cách nấu nướng của người dân châu Á Những quốc gia châu Á sử dụng rong biển nhiều nhất phải kể đến như Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam Ngày hôm nay Đầu bếp thượng hạng Trần Thái Bảo sẽ biến tấu các loại rong biển thường dùng của bà quốc gia để tạo nên một đại tiệc đậm đà bản sắc phương Đông. Mở màn là món salad rong biển đầy màu sắc. Những quả xoài vàng ươm này sẽ mang cả một mùa hè rực rỡ đến với bữa ăn nhà bạn cho mà xem. Thêm một chút hương thơm nồng nàn của gừng và húng lũi. Tiếp theo đánh đều hỗn hợp chấm gạo, đường xay, dầu mè, dầu hướng dương. Aha, nhạc đã trỗi lên rồi đấy. Hãy cho rau củ quả vào nhảy nhót với phần sốt chua ngọt đi. Và cũng đừng quên nhân vật chính tươi xanh này. Lén ăn ngay xem, có chút dai dai, thành mát của rong biển. Có vị ngọt mềm của những viên xoài, hòa trong vị chua chua thơm lừng của sốt. Nghe như gió hạ vừa ghé qua đâu đây. Món ăn tiếp theo trên bàn tiệc chính là rồng biển cuộn chiên. Với phần nhân chả cá, hãy cắt nhỏ những sợi rong xanh, thêm hành tím thành cua xé nhỏ, nêm nước mắm cho đậm đà. Trộn đều cho nhân dai mịn. Gàn mỏng nhân chả cá lên tấm rong biển lá kim, xếp thêm rong sợi xanh vào giữa rồi cuốn lại thật chặt tay. Thêm sốt mayonnaise, wasabi và rau ăn kèm nhé. Những cuộn tí tô như thế này sẽ khiến món ăn thành mát hơn. Với bột chiên, đầu bếp Trần Thái Bảo đã khuấy thêm nước đá lạnh. Đây chính là bí quyết giúp bột giòn tan và mỏng nhẹ sau khi chiên. Cắn ngập răng một miếng rong biển. Đầu tiên bạn sẽ cảm nhận được lớp vỏ giòn giòn dai dai, sau đó là chả cá thơm ngọt lẫn vào những sợi sân sệt mát lành. Chấm thêm một ít sốt nữa thì bao nhiêu cho đủ. Còn gì tuyệt vời hơn khi kết thúc đại tiệc với một món lẩu nhỉ? Nhìn đầu bếp thường hạng của chúng ta có những nguyên liệu tươi ngon chưa kìa. Những tín đồ của ẩm thực Nhật Bản chắc chắn không còn xa lạ gì với cá khô bào cùng với rong biển. Nguyên liệu này sẽ giúp cho nồi nước dùng thơm ngọt Nước dùng của người Nhật còn vị cay phải kể đến người Hàn với ớt bột, tương ớt Hành tỏi sau khi xào thơm với bộ đôi gia vị này thì đem xay nhuyễn để làm sốt nấu lẩu Chỉ cần nhìn nước dùng thôi cũng đã thấy món lẩu thả rong biển hấp dẫn rồi Dơ thì nấm, đậu hũ, hải sản và rong sợi đều đã thấm đẫm vị ngọt cay thơm lưng. Bàn tiệc càng ngon, thử thách càng khó. Hai đội đã sẵn sàng chưa? Sau đây sẽ là một trò chơi thiên về khéo tay hay làm. Sẽ có 3 mẫu cuốn của chương trình đưa ra. Các bạn chia nhau ra mỗi người một mẫu. Đội nào đẹp và giống với hình mẫu nhất sẽ là đội chiến thắng bước vào đại tiệc mang về 10 triệu đồng tiền thưởng. Cùng xem clip sau đây Trời đất ơi Coi kìa Trời ơi vậy sao mà biết Mẫu thứ nhất quá đơn giản Đơ con khỉ đó chứ đơn Đâu 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 Ủa làm sao làm được Ủa làm sao mà làm được như vậy Sao không được Cái kia là cái đồ 
Anh nhìn các lớp đi, lớp nào lớp nào ghe đứng nói chuyện tao lao hả bạn? Anh ơi, nhìn hình xong của em cảm giác là ê chề Là chị phải cắt cắt nhỏ 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 ra Rồi làm Rồi làm nè Và bây giờ Bắt đầu Vâng thưa các bạn Bây giờ thì đội của chúng tôi đang chuẩn bị à, đeo vào bao tay Bởi vì chúng tôi biết là vệ sinh an toàn thực phẩm Thì là một cái vấn đề rất là nhức nhối hiện nay Cho nên chúng tôi quyết định là phải đeo bao tay vô để làm cho nó được vệ sinh Đúng không anh? Được Dạ Khen thưởng Và người đàn ông khéo tay nhất đội chúng tôi đó chính là Johnny Johnny đang uh, làm công tác word Cái gì vậy? Dầu Thì... Dầu Ồ ờ, tới thùng tưởng quyến nước miếng chứ Trời ơi sao? Chắc giận nó chi vậy? Dân đôi bàn tay điệu nghệ Đôi bàn tay vàng Mỏng te, mỏng te luôn nha Kính kính vô nhà để lát hồi cắt ra cái lỗ lỗ, lỗ không? Trời bên đây làm giỏi nè, bên đây làm nhanh hơn nè Đẹp chưa ngủ Nhìn mạnh xuống, nhìn mạnh xuống Mỗi khi chăm sóc Mỏng dễ cuốn Mỗi khi nếm yêu thương Hòa chung vào nấu sẽ thấy được mùi thơm ngạt Phải đều, phải đều Ở mấy chỗ chưa có nè Người ta lo cuốn, ông này không ngồi, ông, ông ăn không Bây giờ Thanh Duy là một nghệ sĩ rất tài năng Dạ Thanh Duy sẽ hát một bài hát à, giống chị Lễ Nguyên, Lễ Nguyên Đêm trưa ngủ nghe ngồi trời đổ mưa từng hạt gió Gác nhỏ đèn lẻ lối bóng dáng in trên tuồng lo Anh với tay tôi để ôn chuyện xưa cũ Gói tròn trong nỗi à, rung 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 nỗi nhớ <cười> ai nữa ai nữa minh tiết minh tiết minh tiết hả minh tiết hay bà gì quên rồi minh đã có miêu thì thôi là làm gì á à lấy nơi đâu mà anh ơi chết lưới đâu mà phải xa đến còn tới gần rồi nghĩ ơi đã không yêu thì thôi ta gặp nhau là chi thêm tao xuất ra mình rồi anh ơi tính hay quá rồi trường giang trường giang sao không biết là <cười> ai nữa ai nữa đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn hai quá hai quá thôi thôi làm tiếp đi ừ ừ nên làm đi để anh vợ ừ cảm ơn em đã mua vui dạ hy vọng là em được lên sóng <cười> dạ bên này cút đẹp quá ta beautiful mười triệu đồng đã giành được ba triệu rồi đó con qua đây uyên qua đây hai hai chị ngồi làm thì con ngồi con hát phục vụ dân nghệ đi hát bài gì đó hát cái lương hát cái lương hả à? à vô thì với mai lên chuông thành đô nhà xe rực rỡ thôi hãy im ngay đừng chu kéo thêm cho lợm giọng mà với mẹ chồng của cô mà cô nói trọng lúc xưng hô a à, xưng hô a à. quá quá đỉnh một sự phù hợp quá tuyệt vời tiếp theo tiếp gì hai tiếp Nguyễn Quang ơi, thân gái giá chồng phòng không chiếc bóng sớm tối quạnh nhiêu chấn có ai bầu bạn em thao thức từng canh lễ sầu khắc khoải nghe tiếng chim khuya kêu buồn trong đêm vắng túi phận cô đơn không người đối tượng mà bị dụ ngoan chưa chấp đồ gian bởi người ám hại em phải làm sao nhờ quan đối thương tình trời mắt làm mày không có vỗ tay được Ủa xong chưa sắp xong hát phục vụ nãy giờ mà chưa xong nữa hả Ôi trời ơi giỏi quá trời ơi Thật không ngờ luôn á Đúng rồi cái đó ở trong đúng rồi tròn Trời tròn giỏi quá Anh bị lý ra bồ luôn á Rồi thêm một miếng cơm nữa đúng không? Chắc là hết cơm rồi Năm Bốn Ba Hai Một Hết giờ Chúng ta hãy nhìn xem Đây Chúng tôi quý vị thân mến Mình làm ba loại Mình làm ba loại Bên phải là của đội đàn ông Rất tròn, rất đẹp Bên trái là của đội phụ nữ Cũng tròn, cũng, tròn, cũng, đẹp. cũng đẹp Nói chung là ngang tài ngang sức Đúng không quý vị? Ngang tài ngang sức Vỗ tay cho hai đội ngày hôm nay Và bây giờ Có một câu hỏi phụ để biết ai là người chiến thắng rồi, trong ngày hôm nay Câu hỏi phụ là hiểu rồi đó Câu hỏi phụ này trên bàn ăn chúng ta đã có đề cập đến rồi Nhật Bản có cơm cuộn Hàn Quốc có cơm cuộn Nhưng trong cơm đó còn sự khác biệt là gì? À rồi biết rồi, trong cơm của Nhật có loại giấm Nhật đặc trưng
bước vào đại tiệc bàn tiệc về rong biển có ba nước dùng rong biển rất là nhiều đó là Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam mình bởi vì cái 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 bờ biển rất là nhiều nên rong biển là nó rất là dồi dào phong phú và bây giờ đầu chiến thắng sẽ được một món quà nữa đó chính là có một đầu bếp xuất hiện tại đây và là món ăn tại đây luôn và bây giờ xin mời đầu bếp Trần Thái Bảo à, là cái anh để lên TV rồi nãy nữa chào anh Quang chào anh chào hai đội chơi chào anh anh em có được ăn ké không cái đó phải hỏi ông Hoàng Bây giờ mình dùng món nào trước anh giới thiệu à, Bây giờ thì mình ăn nhẹ trước Là mình dùng rong biển cuốn với lại uh, cá thác lát trời Chấm ơi. với lại sốt wasabi Trời trời ơi trời Ăn cái gì ăn, là... ăn, 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 ăn đi Lúc nãy ai đã chặn tay Nhưng mà tụi anh cũng cho tụi anh ăn Tụi anh muốn thả tụi anh lên cái cái lẩu Tụi anh không bằng tụi lực của tụi anh Ôi trời ơi Cái cá thác lát nó giòn ghê á Mà kết hợp rong biển nữa nó thanh thanh Nó tạo ra một lần tiên có một loại cá thác lát mà bơi dưới biển sao không tin được tôi nhìn hoài vậy mấy đứa ăn đi ăn đi thôi hãy dừng tay lại đừng gấp chi cho mệt bạn trả lời câu hỏi mới được ăn có gì chua chua sợ đó chua chua nó cay cay cá thì thơm giòn Đúng, cá rất dai, rất giòn, thơm Mình ăn mình muốn nhai, nhai hoài luôn á Ý em mà kiểu là chưa muốn nuốt liền Đúng. Muốn nhai cho nó tan từ từ ra Nó là giống như là thịt cá là chịu yếu gia vị nó nhẹ thôi Thành ra khi mình nhai mình sẽ có xu hướng là mình nhai liền nhiều, nhai lâu để cho mình cái độ ngọt nó ra Tiếp theo điều muốn gì anh? À, món thứ hai tiếp theo mà cái này đúng là dành cho nữ ăn thì rất là tốt Đây là rong biển trộn với quả ốc chó với xoài Trời ơi Trời ơi, đây ba nữ hết anh ơi <cười> Ôi trời Nè, ốc chó rong biển nè Dưa leo nè, xoài chín nè ừ. Ngon quá Thức ác Cái rong biển nó giòn dễ hả? Quá ngon luôn á ừ. Cái này là ngon tuyệt vời Anh ơi, ừ. cái này dành cho phụ nữ không anh? Thì bây giờ em hỏi Hoàng ra câu đố đi Rồi, câu đố Đố về địa lý đương nhiên Mẹ ẩm thực bạn không biết Bây giờ đố về nghệ thuật nha à. Diễn viên Hàn Quốc Có một diễn viên rất đẹp trai hiện tại nó có gia đình biết luôn đóng cái phim tên là Teguki cờ bay pháp phới ủa ừ, chưa rồi to luôn ủa nó nấp thanh lên thiên đường nói chung là mấy đứa kiến thức cũng giỏi rồi cái anh đó luôn cái anh diễn viên đó luôn là đóng trong anh em nhà bác sĩ tên là gì cái anh mà mắc một mí phải không <cười> trời ơi anh bất ai muốn mắc một mí giang đông gun đúng chính xác mời ăn ngon lắm chị phải đồng đội chị phải đồng đội ok vậy thôi đi mấy đứa không <cười> chị sớt quá không cho sớt qua đâu nha một mình thôi rồi, 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 rồi. nói chung là diễn viên âm mưu hết rồi ừ ta cũng được đông mà ta cũng bò tạp không được tụi em làm gì sai luật rồi đưa cái chén qua bên đây đi đố câu nữa đố anh dường giang đi là em biết em biết anh đúng không anh đố nha cái live show mới nhất của anh tên là gì à chăng hê chăng hê xứ quả xài bét Đố cái gì của em cũng không biết hết Giang Hề Sứ Quảng là một cái series live show của anh Còn cái tên của mỗi live show là có một cái tên riêng Em có câu anh Trường Giang <cười> Cái gì nó không nói Đố cái gì cũng không biết hết Mà đòi ăn Bây giờ em muốn gì nữa anh? À, món này đặc biệt này là món lẩu thả rong biển Nè Thả vô đi Lẩu thả rong biển 
vì thế chúng ta phải thả rông điện vào trời ơi con sò điệp này là mua ở bên australia về đấy có thể cả anh trình sơ sốt dạ chết trời ơi trời ơi con, con... thơm này mua ở bên australia cái này là con gì sò vẹm xanh gì đó mua ở bên australia trời ơi đào hũ mua ở bên chợ bà triệu ồ cái này ngon lắm đây bây giờ mình chờ đợi trong thời gian chờ đợi mình sẽ nói về món lẩu món gì các bạn thấy không có một món ba vòng đều có đó là lẩu là một món mà châu á rất thường dùng và người ta mượn cái lẩu để chi để có cớ và xung hợp với nhau ngồi húp miếng lẩu ăn miếng thịt ăn miếng cá miếng tôm để tâm sự hàng nguyên đó là một cái nên văn hóa cái nét văn hóa mà của người châu á mình và đặc biệt là mình học hỏi được nhiều kiến thức từ ngoài xã hội đài đài à, còn tụi em thì chắc không cần đâu bởi vì có biết gì đâu em biết cái lẩu tiếng anh này gọi là gì Hot Trời cái này anh biết mà chị trả lời chi vậy? Ồ, <cười> vậy hỏi chi vậy? Hỏi cho vui <cười> Bây giờ kiếm một câu đó nữa nè Tôi nhìn món ăn ngon mà các bạn mang tôi xót xa lắm Tôi đau từ quặn thắt cho bao tử Cái gì ảnh không có làm gì đâu bao tử chọn, không? Bây giờ chọn Chủ đề Chọn chọn luôn đó Nhảy nhót đi Hả? À, dance Giờ mà chị có chắc không? Ủa nhưng mà giờ ổng hỏi chị ăn không mà <cười> Bây giờ, giờ nhanh đi Em chắc không? Em chắc là chị tin em đó Ừ Ủa hai người định ăn chung em hả? <cười> nó chơi chứ nhảy đi, đại Rồi, đi biết Justin Bieber không? Biết không đã? Biết chứ Rồi Không biết Quái là người nổi tiếng toàn thế giới Và khi quái mới bước vào nghề Thì quái có một người thầy ờ, dễ Là luôn. một ca sĩ nổi tiếng Dễ ợt luôn, nó biết á Ơ sao? Ăn à. Chúng lĩnh vực người ta giỏi rồi không? À. Không cần ngưỡng mộ, không cần ngưỡng mộ đâu Cái gì? Không cần ngưỡng mộ đâu à, <cười> Ăn đi em, nè No, no. Anh no, 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 no. This, this, this. Ờ. Đây chọn lĩnh vực đi để cho được ăn luôn nè. Đúng rồi. Trời ơi. Em thích cái gì? Trời ơi, em 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 giỏi cái gì nhất? Cả hát đó đều voi đi. Quan trọng là anh đoán câu dễ coi coi khó đó, thôi. Ờ đúng rồi chứ lĩnh vực không có quan trọng, em giỏi cái gì? Vậy thì chắc là Thôi đi về đi. <cười> à, âm nhạc, âm nhạc. Âm nhạc đúng không? Việt Nam hay quốc tế? Việt Nam Có một ca sĩ Rất nổi tiếng Là hiện tượng Ca sĩ đó là ai? Của Việt Nam Ca sĩ đó là ai? Ca sĩ đó rất nổi tiếng là hiện tượng của Việt Nam Ca sĩ đó là ai? Sơn Tùng MTV Ủa anh chưa đố hả? Đã là một hiện tượng của Việt Vào Nam Vào những năm nào? Vào những năm 2001 Hát Đặc biệt gì? Người ta phát hành anh Bum ở đây rồi mới đi nước ngoài anh ấy là người đầu tiên phát hành ở bên ở nước ngoài rồi bây giờ tới đây ba hai làm nhân hưng chính xác làm nhân hưng à, à vậy một mình em ăn nguyên cái lẩu đó hai bạn ăn bạn này không được ăn rồi anh ơi bây giờ mình sẽ dùng món lẩu ngon thiệt cái mùi nấm cái mùi hải sản đặc biệt là mùi rong biển á nó nó thanh tao lắm rất tuyệt vời cho này cho 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 này thôi thôi cay lắm cay lắm thôi cay lắm đây hứa hứa với em là không cay rất là rất là nhẹ nhàng em thấy nó 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 không có không không mặn cũng không ngọt đúng rồi. Vừa miệng chính, luôn chính xác đó. là nó cân bằng á mặc dù là nhìn cái nồi lẩu á nhìn giống như là kiểu nó cay lắm nhưng mà khi mà mình ăn vô rồi á thì nó nó, nó cay thiệt nó chỉ thà thanh lên một chút nè bây giờ đơn giản nè nấm gì đúng được ăn đừng nói con gái con không biết nấm hay nấm gì con nói nấm rơm nhắc chút xỉu luôn á mới nói chữ gì mà con mới nói chữ gì nấm cô đơn Nhắm cô Bắc Nhắm cô Bắc Chỉ có đường cô Bắc chứ không có nắm cô Bắc Nắm à. cô Nắm cô Người ta nhắc rồi con ơi Trời ơi Cái nắm đông cô với cái nắm cô Bắc Thắm mất lệ sâu môi đắng Vì đình mất hy vọng Cô Bắc cô Giang hả? 
em phải suy nghĩ kỹ trước khi trả lời dạ tôi là tôi dễ nhất luôn đó rau rau gì rau trời ơi ở nhà chắc hay đi chợ nghiệp bé mới sinh năm 99 mà nó đại đi rau rác đồ tôi thương bé thì ghê luôn tôi đố luôn nè cái này cái gì trời đất ơi nói rồi đó nãy nói rồi em biết rồi nhưng mà em em đang nhớ lại em quên mất tiêu sao gì sao đẹp <cười> ăn đi tiếp tội nghiệp con bé tội nghiệp con bé gì rồi hấp lão đi mấy đứa Chị nghĩ cái 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 cái, cái lẩu này á sẽ đặc biệt hợp với những ai mà thích ăn hải sản á anh Đúng rồi Tại vì khi mình thích ăn hải sản mình hay ăn lẩu thái Các kiểu tôm dung các kiểu thì cái vị nó quá quen rồi Trong khi cái này cái nước lẩu nó rất lạ Để Cái rong biển nó ngon Và cái rong biển nó thơm cái mùi biển cái mùi hải sản á Rồi Bây giờ mình sẽ dùng món ngon 3 phút Món ngon 3 phút của mình hôm nay á là cá ngừ đại dương Đầu tiên là mình cho ít gừng vô Mình nặn nước chanh Gừng nó có vị chua chua mình cho nước chanh để làm giống như tái tái tương ớt vô có vị cay dầu mè thơm làm thơm cho trộn đều rồi thêm ít mè wow này cho em ăn với nước cua tám trăm mì tạt dạ tới bên đây nữa nha anh ngon quá <cười> cái rong biển nó giòn cái cá tuna nó mềm mềm bùi bùi đúng rồi cái mè nó thơm đúng cái rồi. gừng nó chua đúng rồi nó là một cái sự dung hòa và rất ngon ngon cảm ơn mi đã ở chết chi ở chết chi xin cho bên kia ở chết chi tại vì mà một mình nó có vui ở cái vòng tiếp theo các bạn không cần nói gì hết ăn bình thường đó là vòng bánh việt yeah. một điểm chung nữa trong ẩm thực của người á đông chính là thói quen ăn bánh uống trà Điều này thể hiện rất rõ trong món bánh đậu xanh trái cây. Đậu xanh nấu chín đem tán qua rây, nhớ phải tán thật mạnh tay để đậu nhuyễn bệnh nhé. Hòa bột nếp với nước rồi bắt lên bếp khuấy cho đến khi bột sệt lại. Cho đậu xanh vào chảo, thêm đường và bắt đầu sên. Khi đậu sệt lại thì thêm bột nếp và đường gluco. Tiếp tục sên cho đến khi hỗn hợp đậu ráo nước chạm vào không dính tay. Để bánh có màu sắc vui mắt, hãy trộn đậu xanh với chút màu rau củ nhé. Giờ thì bắt tay ngay vào tạo hình những loại quả mà bạn yêu thích nào. Bạn có nhận ra đây là quả gì không? Là dâu tây đấy nhé. Tiếp theo, cô Minh sẽ khéo léo tạo hình quả cam. Ôi, nhìn có khác gì quả thật đâu. Voila, những chiếc bánh xinh xắn thế này thì ai mà đỡ ăn chứ. Nhấp một miếng trà đắng, cắn một miếng bánh ngọt. Rồi từ từ cảm nhận hai hương vị hòa lẫn vào nhau Nhâm nhi, nhâm nhi Thấy đời ta sao mà hạnh phúc quá Tiếp theo xin mời hai đội thử thêm một sự kết hợp rất đông Nam Á Giữa trái cây nhiệt đới và nước cốt dừa Trong món chuối xào dừa Với món này cô Minh sẽ sử dụng chuối sáp để món ăn không bị nhão mà vẫn ngọt thơm để làm sợi bột khoai, trộn bột năng với nước sôi rồi đem nhồi thành khối dẻo mịn. Pha bột với màu lá dứa và lá cẩm để bột khoai thêm bắt mắt. Cán dẹp bột rồi khéo léo cắt thành sợi dài. Bột khoai luộc cho đến khi sợi trong là đã đủ chín mềm. Giờ thì hãy cùng ôn lại công thức nước cốt dừa của cô mình nhé. Đầu tiên sẽ là khuấy bột cốt dừa. Tiếp đó là hỗn hợp bột bắp và bột gạo. Với nước cốt sệt kiểu này thì đừng quên cho thêm chút muối để nước cốt đậm đà nhé. Trút thêm bột bán bột khoai đã luộc chín vào nữa là xong rồi. Từng miếng chuối dẻo thơm hòa cùng với nước cốt béo ngậy, lẫn chút mềm dẻo của bột khoai và bột bán. Tất cả hòa quyện làm nên một đĩa chuối xào dừa giản dị, dân giả và say đắm lòng người. Sau một vòng châu Á, hai món bánh đậm đà bản sắc Việt chắc chắn sẽ là kết thúc tuyệt vời dành tặng các đội chơi ngày hôm nay bánh viện sẽ có hai loại bánh chuối xào dừa và bánh đậu xanh trái cây xin mời đậu xanh trái cây đây là cô bảy cần thơ và cô chính long an à cảm ơn hai cô sống ảo được nè đây là trái cà chua cái này là trái điều cái này trái gì con
giờ trái dưa à thưa quý vị trái dưa là sao rồi đó kính thưa quý vị đây là trái dưa của em nó trái dưa là trái à trái nó màu gì trái cà tím cà pháo ui cà tím cà tím dạ quê trời ơi đẹp quá cái này rất là khéo tay như trái khế này rất là giống cái này là giống rất là giống cái như trái khế thiệt luôn á à trái khế thiệt trời trời ui cái này trái khế này rất là giống rất là giống cái này là cái trái để người ta trang trí duy à duy ơi đây vậy để hỏi em nữa nè cái này trái gì con ờ uh, ờ uh, cà chua no không phải cà pháo dạ không cà trứng <cười> cái này là măng cò măng ờ đúng rồi em quên tên đây chờ trái măng cột con ơi gia đình sẽ buồn người con lắm <cười> Rảnh rảnh đi quan sát cuộc sống đi Coi cái gì nghe cái gì là phải tiếp nhận thông tin Chứ đừng có thờ ở với cuộc sống nữa nghe chưa Nè dễ thương không Quá dễ thương Tách ra luôn Tách luôn á Ở trong luôn Cái này là trái gì <cười> Sao hỏi là cái gì cái gì cay là ông Hoàng đưa câu vậy Đây được con Ồ cho này ăn cái ớt luôn ha Là một tôi ăn ớt luôn ha Ăn ớt, ăn ớt. Chụp hình liền Tôi đang ăn ớt được rồi ngon ngọt đúng quay không? về tuổi thơ nhưng người xưa nhỏ hay đi mua cái bánh đầu xanh ăn á hay là bánh xong là bánh ngọt đúng không thì thường người việt nam mình có cái dùng trà để chi gọi là gọi như là tráng cái miệng đi sau khi đã dùng nhiều món rồi đó và thật là cái vị trà đó đậu lại trên vành môi sẽ là cái hương vị cuối cùng sau khi dùng món ăn <cười> xin mời chị bảy sóc trăng nãy giờ là nguyên cái miền tây đó ông hoàng ừ <cười> cảm ơn chị bảy gia đình khỏe chứ hả ừ <cười> Ủa, tám người mà sao chỉ có sáu à. cái chung Đó, đã có dụng cụ hết rồi các bạn yên tâm Các bạn nhìn, các bạn nhìn không thấy được hả? Đây là tám người nè Đây, còn anh cái bình <cười> Em cái dĩa, còn mọi người cái ly Cảm ơn mọi người à. Trà thơm, trà thơm Còn gió <cười> Rồi bây giờ chúng ta dùng món tiếp theo đó là Chuối xào dừa Oh my god chải theo luôn đây là cái loại uh, tráng miệng đa rất là đặc trưng việt nam và đặc biệt là miền tây nam bộ dạ ừm dừa béo quá chuối thì thơm ngọt chuối này là không quá chín nha ăn vẫn còn thịt thịt nha ngon, ngon quá ngon nước sắc nước dừa không ngọt ngon nói chung là cảm ơn đầu bếp ngày hôm nay rất là nhiều món ngon rất là ngon đặc biệt cái này rất là tuyệt vời sau khi đã ăn no say ngon Chúng ta sẽ có quà mang về Kính thưa quý vị thân mến Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc Chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Phối hợp với công ty truyền thông và giải trí điện quân thực hiện Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Tài trợ độc quyền đó là công ty của phần bộ thực phẩm tài ký Thương hiệu Taki Food Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại <cười> Kính thưa quý vị thân mến Như vậy là ba mùa thiên đường ẩm thực đã khép lại với hơn 500 món ăn, 81 bánh Việt và rất nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn ủng hộ, theo dõi và chia sẻ kinh nghiệm về ẩm thực cùng với chương trình Và đặc biệt, cảm ơn ekip 500 anh em sau ống kính đã giúp đỡ rất nhiều để chương trình có được những khoảnh khắc như ngày hôm nay Nhà tôi ở đây, tuổi xanh ở đây Nhìn ngắm trời mây, rồi ca hát buồn vui tháng ngày Nhà tôi vui lắm không biết đến bây giờ gặp lại Thực sự không biết đến bao giờ gặp lại Nhưng thôi, đó là chuyện của tương lai Bây giờ, thi điểm thực xin cảm ơn quý vị rất nhiều Xin chào, tạm biệt
con non thịt non Tiền đường ngập thường Ông Hoàng hạnh phúc Cùng chơi cùng vui Anh muốn thấy vai diễn của em sẽ đi về đâu? Cùng bộ đôi giám khảo quyền lực, danh hài Trấn Thành, danh hài Trường Giang. Tao ngu quá tao làm hả? Tao làm đây xong tao đặt đầu luôn nè. À, à, hai tao ghê không? Những màn trình diễn bất ngờ. À, đâu? <cười> em cán cái kiểu chi mà ro tiền? Rồi một chốc thí sinh rồi cứ kéo ra để cán chết hắn hả? À. <cười> <cười> hay lắm, thấu chiếu cho tao nghe Màu nổi tiếp đi thám mã vi tinh Hay quá, Kiếp ơi Ông tới quân xàm dễ sợ xàm Duyên dáng 20 giây sau Trường Giang sắp miệng cười Thì sao không vậy anh cười chiêu vậy anh? Kiếp <cười> đức tao nhớ mụ bể cho chai lông dịch đồ bán không? Cái bộ nóng cứ nước lên cho đừng không thấy mỏng Chứ mà ba nở lòng nào ba Đi theo cái cô nhả ra nhả vô chi đó <cười> Sân chơi có sự đam mê, tự tin, quyết quán, triệt sản Cưng <cười> mặt cưng như vậy Bắp bay, bay lên cho bạn quần Không, không, không. Cái mặt em khó chịu lắm em ơi Anh yên tâm bữa em chất lượng lắm anh Cà này khó quá Anh Giang phải ăn năn đi Hối hận lắm, gán ăn năn đi <cười> Thông minh, hợp lý, hiểu, thanh xuân Không cần làm câu chuyện gì nó quá kinh khủng khiếp Chỉ cần sự chân thật thì dễ cười lắm Hay đa 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 đa. <cười> Bây giờ có thi 100 triệu hay không? Thi đây Tận hưởng mọi cung bậc cảm xúc tại thách thức danh hài mùa 4 Được phát sóng vào lúc 20h30 phút tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 Bắt đầu từ ngày 22 tháng 11 năm 2017 Chương trình với sự tài trợ độc quyền của tập đoàn điện tử Asanjo Đỉnh cao công nghệ Nhật Bản Chương trình này là rất nổi tiếng Hey, vô đón xem và ủng hộ chương trình thách thức danh hài mùa 4 nhé Nhớ nha các bạn